in this today's lecture we'll see one more solid that is a right circular cylinder uh, right circular cylinder matlab kya hota hai right matlab kya hai uska axis jo hai wo base ko perpendicular hai sabhi solid hum dekh rahe hain wo right hi hai matlab right circular cylinder right circular cone right to so, matlab hai uska axis jo hai wo base ko perpendicular hai so in this right circular cylinder base of 550 Uh, its height is 65 mm it is resting on uh, vp such that axis inclined to vp by 45 degree and it's parallel to hp so this solid cylinder is resting on hp so suppose this cylinder hai to ye hp pe rest hai like this hp pe rest hai iska matlab circle kahan pe aayega iska front view mein aayega ye top view mein nahi aayega top view mein kab aata hai if it is rest on hp hp pe rest hoga to top view mein aata hai अभी ये VP पे रेस्ट है इसलिए इसका फ्रंट व्यू जो है फ्रंट व्यू में सर्कल आएगा सो जैसे हम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एक्स एक्सिस देन फर्स्ट ड्रॉ द सर्कल इन द फ्रंट व्यू लाइक दिस हैविंग द डायमीटर ऑफ 50 एम एम डिवाइड सर्कल into eight equal parts like this now there is difference between cone and cylinder is that cone is having base only and it is having apex all the generators are connected to the apex but the cylinder is having base as well as top face base is circle and top face is also circle that's why we have to assign here point name in the two that is one for base one for top face so i am assigning here point name as a 1 2 3 4 5 6 7 and 8 okay this is for the top face and for the base also let us a b c d e f g and h so hum kya karenge this letters we are going to assign to the base and this numbers we are going to assign on the top face so transfer all these projections as this solid is resting on vp that's why we draw drawn this uh, circle in the front view project all these points so point niche project kijiye for the top view top view ke liye sabhi point project kiye maine then mark the height on the axis this is the axis तो मार्क द हाइट ऑन दिस दैट इज हाइट इज 65 फाइव एम यहां पर से 65 फाइव यहां पर प्लॉट किया मैंने एंड ड्रॉ द एंड दैट इज द आउटर बॉडी ऑफ द सिलेंडर ओनली थिक इज द आउटर बॉडी ये आउटर जनरेटर है यहां पर भी सेम एज टू दैट ऑफ कोन कोन इज हैविंग इन्फाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स सिलेंडर इज ऑल्सो हैविंग इन्फाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स दैट्स वाई मेक दिस only this two generators will thick the mini generators will be in thick line assign the point name this is the base that's why here will be letters a b h this will be uh, c g this will be d and f and this will be e similarly top face ko name dijiye 1 this is 2 h this is 3 7 this is 4 6 And this is five. So locate all these points in the base, for the base and top face also. Now see, this is the first step. In the second step, what is known? Axis inclined to VP by forty five degree. This axis is inclined to VP by forty five degree. यहाँ पे forty five degree करना है. And parallel to HP. मतलब क्या है? ये जो axis है, ये axis एक ही एक VP को ही inclined है ऐसा. और HP को parallel है. HP को parallel. HP से inclination दिया नहीं है. HP, the, the inclination with HP is not given. It means this problem we solve up to the second step only. Second step is the key problem here, because its HP ka inclination diya nahi hai. Inclination HP ka diya hai. The HP, the axis is parallel to the HP. That's why second step the key problem we solve karna hai. Now this axis is inclined to be by 45 degree. Now see here, this axis is parallel to the generator. The axis the generator ko parallel hai. Matlab jo bhi axis ka angle hai. With that angle we can take on the generator also. Generator पे ले सकते हैं. So this is the E. 
ई e, यहाँ पे लिया और फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ पे हमने प्लॉट किया ऐसा फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ पे हमने प्लॉट किया ये ऐसा होगा ये फोर्टी फाइव डिग्री इस साइड में प्लॉट कर दिया फोर्टी फाइव डिग्री प्लॉट कीजिए देन हियर इट इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है यहाँ पे सो रो हियर परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस फॉर द बेस बेस के लिए देन टेक दिस डिस्टेंस इन कंपास फोर पॉइंट ऑन ई एंड कट इट हियर यूल गेट ए पॉइंट हियर देन टेक ई टू फाइव डिस्टेंस इन कंपास एंड कट इट हियर यूल गेट फाइव हियर फाइव हाफ भी मिल गया जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर है वैसे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है इस जनरेटर को टॉप फेस जनरेटर को टॉप फेस ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे देन टेक दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर एंड प्लॉट इट हियर दिस विल बी वन एंड जॉइन इट हियर सो दैट इट विल एपेल लाइक दिस देन द नेक्स्ट टेक दिस डिस्टेंस E to CG distance in compass, plot it here. Then take five to three seven distance in compass, plot it here, and draw the axis like this. And assign the angle here, forty five degree. This will be CG, and this is the three and seven. Okay. Then take A to BH distance in compass. Same distance A to BH is equal to C to DM. So plot it here also from A and E से यहाँ पे plot कर सकते हैं same ये भी है इसे यहाँ से यहाँ plot कर दिए से यहाँ plot कर दिए then this in thin line you remember this should be in thin line then I send the point here this is a B and H let it only B H this will be D and F then this will be two and eight then this is four and six Like this. So draw this figure here. Then project all these points in the front view. Like this. Similarly, this one also. And project all these points from the front view to the second front view. So you to reach all these points. Now here, while locating the points, firstly locate base or top face. All the points you have to locate. Once if you are if you are going to locate the points of the base, then locate all the points of the base. Then go for the top face. Or you can locate all the points of top face then base. Don't get uh, mix this. Don't mix this. So this is the A. Here there is A. A A. यहाँ पे आ गया. Then B. This will is the B. B, C, C, then D, D. This is the E. Then this is the F. Check the projector carefully. This is the G. Then lastly, this is the H. Then locate all the points of the top face. One. Here yeah, there's the one. Then two. Then this is the three. This is the four. Five. This is the six. This is the seven. And eight. You will get all these points of the top face and base. Then. We are looking from this side to draw the front view. Front view करी यहाँ से हम देख रहे हैं। तो हमारे तरफ क्या है? Base या top face? This is the base, this is top face. तो हमारे तरफ क्या है? To our side there is a top face. So it means what? Top face will be visible to us. So we'll join the top face in continuous line. So this is the top face. That is numbers. So join these numbers in the continuous line. Like this, because top face is towards us, and in the base, similarly uh, to the last problem, 
join this base in thick continuous thin line first thin line में पहले join करेंगे क्योंकि इसका base का कुछ part तो hidden रहेगा some part will be visible that's why हमने ये thin draw कर दिया then join the tangent lines tangent line join कर दिए ऐसा then identify one point is towards us base का जो point अपनी तरफ है वो identify करना है इस साइड से देखें तो ए अपनी तरफ है तो ए बाजू जो है वो कंटिन्यूस आएगा फ्रॉम दिस टेंजेंट टू टेंजेंट दिस टेंजेंट सो दिस पोर्शन विल बी कंटिन्यूस लाइन एंड दिस पोर्शन विल बी डैश लाइन एंड टू ड्रॉ द दिस एक्सिस दिस इज़ द प्रोजेक्टर दिस इज़ द प्रोजेक्टर ऑफ़ एक्सिस सिमिलरली हियर आल्सो दिस Okay, so as this axis is inclined to VP also, uh, VP only, this is here the problem ends here. If the axis is inclined to HP also, in that case, we have to rotate this view here in the third position. If the HP is inclined, then the angle is angle in the angle. We rotate this view and take this view and take this view and take this view and take this last view. But what is this problem? सिर्फ VP को इंक्लाइंड है, HP को एक्सिस पार है, दैस वाय प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है। अभी ये VP पे रहते हैं, HP पे होगा क्या होगा? ये रिवर्स होगा, ये नीचे, ये ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। सिर्फ ये डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पर भी, अगर सभी सॉलिड में, अगर एक्सिस इंक्लाइंड तू HP अलसो एंड VP अलसो, � VP axis inclined to VP by 45 degree and HP by 30 degree मतलब क्या है यहाँ पे हमें इधर का angle निकालना है apparent angle तो यहाँ इस problem में हमें alpha निकालना है अगर ये HP पे rest होता है तो हमें beta calculate करना होता है VP पे rest होता है तो alpha calculate करना होता है and अगर top view और front view दिया होता है तो यहाँ पे हम कोई angle करते हैं सिर्फ axis inclined to HP and VP ऐसा दिया होता है तभी हमें calculate करना होता है अगर कोई प्रॉब्लम हो आप में को इसमें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए वो मैं वो सॉल्व कर दूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक कीजिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए